بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো আছি আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে বরাবরের মতোই আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি অ্যানালিটিক এন্ড ভেক্টর জ্যামিতি চ্যাপ্টার 8 এর एग्जांपल 33 খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যা তোমরা থামরে দেখে বুঝতে পারতেছো তো ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে এবং এই চ্যাপ্টারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ एग्जांपल आलोचना करो आसे जो दी देखे ना था क्यों अवश्य देखने चश्मे कर बा तो अवश्य शूत्र अवश्य अवश्य जाना था क्यों है तो शूत्र के माध्यम में एवं किसी बेसिक अंकश के व्यवहार को री हम रास की प्रश्नों डे आंसर करे फिर बो तो आगे किसी खुदरुतुम दुरुतो किंबा नुनुतुम दुरुतो बेरकोरा সেই প্রশ্নটি আমরা কি অর্থাৎ দেখেন একটা দুইটা সরল রেখা সমীকরণ এটা একটা এবং এবং দেওয়া আছে এটা একটা তো রেখাদের মধ্যবর্তী রেখাদের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দ্রুত নির্ণয় করো অথবা ন্যূনতম দ্রুত নির্ণয় করো একই কথা তো ক্ষুদ্রতম দ্রুত নির্ণয় করো অথবা ন্যূনতম দ্রুত নির্ণয় করো একই প্রশ্ন মানে একই প্রশ্ন আর কি রেখাদ্বয় একই সমতল অবস্থিত কি অবস্থিত ক্ষুদ্রতম দ্রুত ক্ষুদ্রতম দ্রুত যে সূত্রটি সেটা আমাদের জানতে হবে ক্ষুদ্রতম তাহলে এখানে আমাদের সূত্র কি l x2 x1 প্লাস m y2 y1 প্লাস n z2 z1 তো একটু খেয়াল করো এখানে আমাদের লাগবে কি কি এখানে x1 x2 y1 y2 z1 z2 স্থানাঙ্কের মানগুলো লাগবে এরপর আমাদের l m n লাগবে তো একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে যে বিষয়টি হলো আমরা জানি যে l এবং m n এটা আসলে দিক কোসাই নির্দেশ করে অর্থাৎ দিক কোসাই নির্দেশ করে আর দিক কোসাইনটা আসলে নির্ভরশীল a b c অর্থাৎ দিক অনুপাতের উপর তো সূত্র দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে কি কি আমাদের লাগবে আর কি কি লাগবে না অর্থাৎ l এর মান লাগবে প্রথমে m এর মান লাগবে n এর মান লাগবে তো m l m n মানে দিক কোসাইন আর যখন দিক কোসাইন লাগবে তখন আমাদের বের করতে প্রথমত দিক অনুপাত তো দিক অনুপাতটা বের করে নিয়ে তারপর আমরা বের করতে পারবো দিক কোসাইন আর x a x1 y1 এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা কি এই তুলনা করে বের করতে পারবো তো একটু একটু খেয়াল করো আমরা আগে যে সূত্রগুলো দেখছিলাম সেটা হলো এক নং সমীকরণ এটা ডট ডট আমরা এক নং সমীকরণ দিতে পারি এটাকে দিতে পারি দুই নং সমীকরণ তো এক নং সমীকরণ থেকে তো এক নং সমীকরণটা কি ছিল অতএব সূত্রের সঙ্গে তুলনা করো x x1 a1 y y1 b1 z minus z z minus z one by c one तो प्रथम तो हम दिलाएँ बे x one x one बोलते तूना करो तले डे हो बे अतः x one इरेके minus आसे शूद्र इरेके minus नहीं तारों ने व्यवहार ले रखों अतः x one एवं y one z one है कैलकुलेशन डे हम बे करते पर बो तो x one को तो आसे z one के प्लस तले डे minus हो जाए और इखने और इखने कि y one बोलते इखने को देखने प्लस तले minus हो এরকম তো z1 অর্থাৎ z1 এর মানটা কত আছে তো প্লাস যেহেতু 5 আছে 7 আছে তাহলে কি হবে মাইনাস 7 হয়ে যাবে আর যখন হুবহু সূত্রের সঙ্গে মিলে যায় মাইনাস থেকে মাইনাস থাকার কারণে এটা কোনো চিহ্নের এক পরিবর্তন হবে না যা হবে তাই আর যেহেতু এখানে দেখো x1 এটার কি মাইনাস আছে আর এটার কি মাইনাস নাই তার মানে এখানে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে এরপর আমাদের কি করতে হবে দুই নং সমীকরণ থেকে তো একই ভাবে দুই নং সমীকরণ থেকে আমাদের বের করতে হবে x2 y2 এবং z2 तो x2 কোনটা অর্থাৎ এখানে যেহেতু প্লাস 1 আছে তাহলে মাইনাস 1 হয়ে যাবে তাহলে এখানে কি আছে আছে y2 y y2 তার মানে এখানে y2 কত আছে আছে -1 একই ভাবে z z2 তো মানে z2 কত আসবে তাহলে z2 বলতে এই যে অর্থাৎ এটা থাকে কত z z2 তাহলে তুলনা করলে কত আসছে আছে অর্থাৎ 1 আর প্লাস ছিল এটা মাইনাস হয়ে যাবে আশা করি বিষয়টি অনুপাত তো এটা কি এক নং সমীকরণ আর দুই নং সমীকরণে দিক অনুপাতটা तो मने कुरी मने कुरी दीक अनुपात तो दीक अनुपात के ABC दरा प्रकाश कर आए आमरा ABC दरा धुरे निभो आता 
এই এক নং সমীকরণ এবং দুই নং সমীকরণের দিক অনুপাতটাকে আমরা একটা বানাবো তো অর্থাৎ এই যে দেখো এটা এ এ দিয়ে এটাকে গুণ করো প্রথম সমীকরণ টু এ প্লাস এ বি দিয়ে এটাকে গুণ করো অর্থাৎ থ্রি বি প্লাস সি দিয়ে এই এটাকে গুণ করো অর্থাৎ মাইনাস থ্রি সি আর এখানে কত সূত্র অনুযায়ী জিরো একইভাবে দুই নং সমীকরণ দিয়ে অর্থাৎ এটাকে দিয়ে যদি এটাকে গুণ করো আবার এটাকে গুণ করো বি এটাকে গুণ করো সি তার মানে কি আসতে আছে অর্থাৎ ফোর এ প্লাস ফাইভ বি আর এটাকে গুণ করলো মাইনাস কত সি ইকুয়াল জিরো তো এখন আমাদের কাজটা কি হবে এখন কাজ হবে তো আগের মতোই আমরা বজ্রগুণ পদ্ধতির মাধ্যমে এ বি সি একটা নির্দিষ্ট দিক অর্থাৎ দুইটা দিক অনুপাতটাকে আমরা একটা রূপান্তর করব তো এখানে কি বজ্রগুণন পদ্ধতি তো বজ্রগুণন পদ্ধতি আমরা শিখে আসছি এখানে এ সমান এখানে বি আর এখানে কি সি আছে তো দেখো যার কাজ করব সেটা অফ থাকবে আর বাকিগুলো কি এরকম আড়াড়ি গুণ হয়ে যাবে আর মাঝে একটা সূত্রের মাইনাস থাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে তো সগুণ সির আগে কিছু নেবে না ওয়ান আছে এই মাইনাস ওয়ান আর এটা গুণ করলে কত মাইনাস থ্রি সূত্রের মাইনাস এটাকে গুণ করো তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস এটা গুণ করো পাঁচ এবং থ্রি অর্থাৎ তিন পাঁচে পনেরো আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার একইভাবে এখন আমরা কাজ করব বি এই বির কাজ করব তো বির যখন কাজ করব তখন বিটা অফ থাকবে তাহলে আমাদের কাজ করতে হবে কি এটার সঙ্গে এটা গুণ করো অর্থাৎ মাইনাস তিন ছাড়া বারো অর্থাৎ টুয়েলভ সূত্র মাইনাস অর্থাৎ এটা দিয়ে এটা গুণ এটা দিয়ে এটা গুণ তাহলে কত আসা যায় মাইনাস টু এটকে টু আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন আমাদের সির কাজটা করতে হবে অর্থাৎ এটা দিয়ে অর্থাৎ সি যখন কাজ করবো তখন এটা উপরে নিচে সব বাদ হয়ে যাবে এটা কোন এখনই গুণ করো তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ সূত্রে মাইনাস এটা গুণ করো সবগুলো তাহলে তিন চারা বারো এখন এখানে হিসাব করো কি আসে এ বাই মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাসে প্লাস মাইনাস মাইনাসে কত প্লাস এটা অর্থাৎ এখান থেকে অর্থাৎ একবারে যদি হিসাব করি বাদ দিলে কত আসতে চায় বাদ দিলে অর্থাৎ পনেরো থেকে তিন বাদ দিলে হবে টুয়েলভ অর্থাৎ বারো এখানে দেখো একই কাজ তাহলে এখানে মাইনাস বি বাই এটা যদি হিসাব করো মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস মাইনাসে কত প্লাস তো এটা বাদ দিলে কত মাইনাস টেন আসতে চায় মাইনাস টেন একইভাবে সি বাই এখান থেকে বাদ দিলে মাইনাস টু আসে এখন যদি ভাগ যায় অর্থাৎ নিচেটাকে যদি এমন কিছু সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য একটু সহজ হয় যেমন এই যে এখানে টু আছে টু দ্বারা যদি ভাগ করে দেয় এখানে এ বাই ভাগ করলে হবে ভাগ না করলে হবে কোনো সমস্যা নেই আমরা ছোটো করার জন্য ভাগ করব এর অর্থাৎ এখানে কত বি মাইনাস টেন এটিকে টু দ্বারা ভাগ করব সি কত অর্থাৎ এটা ঠিক আছে টু দ্বারা ভাগ করব তাহলে টু দ্বারা ভাগ করলে কি আসে একটু খেয়াল করে এখানে এ বাই অর্থাৎ ছয় দুগুণে বারো এখানে থাকতেছে সিক্স আর এখানে কত আসতেছে বি বাই পাঁচ দুনো দশ অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ আর এখানে কাটাকাটি করলে অর্থাৎ দুই একটি দুই এখানে উপরে সি থাকতেছে মাইনাস ওয়ান এখন আমরা একবারে নিতে পারি অর্থাৎ এ বি সি অর্থাৎ একটা দিক অনুপাত নিতে হবে একটা দুইটা আসে সে তো আমরা এটাকে একটা বানিয়ে নিলাম অর্থাৎ এ মানটা হবে সিক্স বির মানটা হবে মাইনাস ফাইভ সির মানটা হবে মাইনাস ওয়ান আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার শুধুমাত্র ক্ষুদ্রতম দ্রুত বা ন্যূনতম দ্রুত বের করতে গেলে সূত্র দিকে দেখিয়ে তারপর আমাদের কি কি লাগবে সেটা বের করতে হবে সেই পয়েন্টগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে তো একাধিক যেহেতু সমী অর্থাৎ দুইটা সমীকরণ আছে সেখানে দুইটা দুইটা কী আছে দ্বিকোণপথ আছে সেটাকে একটা বানাতে হবে আর এই কাজটা করলো আমরা বজ্রগ্রহণ পদ্ধতি তাহলে এই যে এখানে দেখো এ বি সি দ্বিকোণপাত অর্থাৎ দ্বিকোণপাতটা আমরা একটা বের করতে পারছি তো এই এ বি সিকে ব্যবহার করেই আমরা কি বের করব এল এম এন এল এল সমান কি আমরা জানি এ বাই রুড অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তো এল এর মানটা নিস্ত হবে এখানে দেখো এটা যা আছে তাই অর্থাৎ এর মানটা আসে অর্থাৎ এর মান কত সিক্স বির মান এটা অর্থাৎ এর মানটা সিক্স বসাই দিলাম আর এখানে রুড রুডের জায়গায় থাকবে এর মান কত এর মান সিক্স তারপর স্কোয়ার সূত্রের প্লাস বির মান কত মাইনাস ফাইভ তারপর স্কোয়ার সূত্রের প্লাস সির মানটা কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান তারপর স্কোয়ার আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন সিক্স এটাকে একবারে বর্গ করে হিসাব করলে কি অর্থাৎ ছয় ছয় ছত্রিশ প্লাস মাইনাস একটু প্লাস হয়ে যাবে তাহলে পঁচিশ ওয়ান বিশ এটা তাহলে এটা রুট করো কত আসে সিক্স বাই এখানে যোগ করলে কত আসে ওয়ান অর্থাৎ এখানে আসতে আসে টু এখানে অর্থাৎ সিক্স অর্থাৎ এই জিনিসটা অর্থাৎ সিক্স বাই রুট সিক্সটি টু আসতে চায় আশা করি বিষয়টি কিলের একইভাবে অর্থাৎ এটা তাহলে পরবর্তী এটা চেঞ্জ হবে পরবর্তী বিটা চলে যাবে অর্থাৎ একইভাবে এখানে খেয়াল করো বির মান কত বির মান হলো মাইনাস ফাইভ এখানে বসিয়ে দিলাম আর এটারকে 
বর্গ করে তার রুট করলে ফলে মানটা ফলাফল সবার একই আসবে অর্থাৎ এই জিনিসটা আসবে আশা করি বিষয়টি কী লেন একইভাবে এখানে দেখো এন এর মানটা যদি হিসাব করি তাহলে সি বাই থাকবে কি সি বাই এই যে রুট অফ এই জায়গাটা অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ঠিক আছে আর সির মানটা কত সির মানটা হলো মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিলাম আর এটাকে হিসাব করলো অর্থাৎ আগেরটার মতোই চলে আসবে বর্গ রুট যা আছে আমরা জানি ন্যূনতম দ্রুত বা ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রতম দ্রুত দ্রুত নির্ণয় সূত্র কি সূত্রটা একটু খেয়াল করে যে অর্থাৎ এখানে আমরা শর্টকাটে লিখতে পারি অবলিক হিসেবে এস ডি এখন মডলাস এল এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান সূত্রে প্লাস তারপর কি আছে এম ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান শুধুমাত্র সূত্র মনে রাখলে এবং হিসেবগুলো বুঝে গেলে যে কোনো প্রশ্ন আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে তাহলে এখানে এন ইন্টু জেড ওয়ান মাইনাস সরি জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান আর এখানে ব্র্যাকেট মডুলার যা আছে তাই এখন শুধু আমরা মান বসিয়ে দেবো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন খেয়াল করে দেখি এখানে কি এল এর মানটা আমরা বসিয়ে দিলাম অর্থাৎ এখানে বসিয়ে দিলাম এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স টু মান কত মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে মাইনাস ওয়ান বসে দিলাম সূত্রের মাইনাস এক্স ওয়ানের মান কত এক্স ওয়ানের মান হলো মাইনাস থ্রি আচ্ছা এই হলো আমাদের কাজ এই সূত্রের প্লাসটা বসে দিলাম এখন এম এর মান অর্থাৎ এম এর মানটা বের করছি কত মাইনাস ফাইভ বাই রুট এত আর এখানে দেখো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টুর মান কত ওয়াই টুর মান হলো মাইনাস ওয়ান এখানে বসে দিলাম মাইনাস ওয়ান সূত্রের মাইনাস আর এখানে সূত্রের মাইনাস বসার পর এখানে ওয়াই ওয়ান কত ওয়াই ওয়ান বলতে এই জায়গাটা অর্থাৎ মাইনাস কত মাইনাস ফাইভ আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এরপর এখানে প্লাস প্লাস রয়েছে প্লাসটা দিয়ে দিব এখন জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান তাহলে এখানে দেখো এন এর মানটাকে বসায় দেয় এন এর মানটা হলো মাইনাস উপরে মাইনাস ওয়ান বাই এত যা আছে তাই এখন জেড টু জেড টু আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস আর জেড ওয়ান ছিল মাইনাস কত সেভেন আশা করি মানগুলো বসাতে পারলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে এখন আমাদের কাজ হবে সিক্স বাই এখানে যা আছে তাই এখানে দেখো একবারে হিসাবটা করতে পারি এই যে মাইনাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস এ প্লাস তাহলে কত আছে থ্রি আর এখান থেকে একবার হিসাব করো অর্থাৎ থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে হবে টু আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার অবশ্যই মডুল চিহ্নটা দিতে হবে আর এটা হিসাব করে এটা পাওয়া যায় আর প্লাস মাইনাস এ মাইনাস একবারে যদি হিসাব করো উপরে ফাইভ বাই এটা আসতেছে আর এখানে হিসাব করলে কত আসে দেখো তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তো এখান থেকে বাদ দাও কত আসে অর্থাৎ ফোর আসতে চায় আশা করি এই হিসাবটা আমরা বুঝে গেছি এরপর প্লাস মাইনাসে মাইনাস এখানে ওয়ান বাই কত সিক্স রোড সিক্সটি টু আর এখানে হিসাব করে দেখি মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর এখান থেকে বাদ দিলে হবে সিক্স এই হলো আমাদের কাজ তার মানে এই হিসাবটা আমরা দেখে দিতে পারলাম এখন আমাদের কাজ হবে এটা দেখো গুণ আকার আছে উপরে গুণ করে কত পাচ্ছে ছয় দুগুণে বারো এখানে যা আছে তাই মাইনাস কত চার পাঁচা বিশ অর্থাৎ টোয়েন্টি আর মাইনাস এটাকে গুণ করে সিক্স এক অর্থাৎ সিক্স আসতে আসতেছে এখানে দেখো এটা যা আছে তাই আশা করি এই পর্যন্ত কি দেখো উপরে লব নিচে হর উপরে লব নিচে হর উপরে লব নিচে হর আমরা জানি ভগ্নাংশ থাকলে সেটাকে লসক করতে হয় আর সবগুলি কিন্তু একই রকম এটা লসক হবে একটা তাহলে এখানে তো এটা ভাগ করে ওয়ান পাওয়া এটাকে বারো দ্বারা বারোকে বারো মাইনাস এটাকে ভাগ করে ওয়ান পাওয়া যাবে এটাকে আবার ওয়ান দিয়ে উপরে লবকে গুণ করলে হবে এটাই আর মাইনাস এটাকে এটা ভাগ করো ভাগ করে ওয়ান পাওয়া যাবে এই ওয়ান দিয়ে সিক্সকে গুণ করো সিক্স একে সিক্স আশা করি বিষয়টি খেলার এই লাইনটা আমরা এখানে দেখব এখানে দেখো কি আসে অর্থাৎ যোগ বিয়োগ করে যা হবে তাই এখানে নিচেরটা যা আসে তাই এখানে দেখো দেখি কী আসে অর্থাৎ টুয়েলভ মাইনাসে যোগ করলে মাইনাস এটা আর এখান থেকে হিসাব করো অর্থাৎ বাদ দাও কত আসে ফোর বাদ দেয় এখানে ওয়ান তার মানে এর বড় এই জন্য মাইনাস থাকবে আর এখানে কত সিক্সটি টু মডুলাস আছে মডুলাস এখন এই মডুলাস থাকার কারণে মাইনাসটা কী হয়ে যাবে ফ্লাস হয়ে যাবে আর আমাদের প্রশ্ন অ্যান্সারটা এটা চলে আসবে তো এতক্ষণে যেই কাজটা করলাম সেটা হলো কি ক্ষুদ্রতম দ্রুত অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম দ্রুত হলে এত এই যে ক্ষুদ্রতম দ্রুত যেটা বের করছে এটা কিন্তু শূন্য নয় শূন্য নয় মানে এটা সমান্তরাল নয় এবং এটা একই সমতল অবস্থিত হবে না এটা একটু নিচে লিখে রাখবা যদি শূন্য হতো তাহলে কথাটা কি হয়ে যেত অর্থাৎ এখানে পরস্পর সমান্তরাল হতো অর্থাৎ একই সমান্তরাল হয়ে যেত এবারে সর রাখা তো একই সমতল অবস্থিত নয় এতটুকু লিখলেই চলবে তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আবারও দেখাবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ